快快快，那个植物人送助兴要生孩子了，做好准备。快快快快快快！远洋，不是。宋书记，你的脸歪了别人的眼中，休想让我娶你。宋初心，你八个月前爬上了周老板的车，远洋他怎么会娶你这种肮脏的女人呢？你们在说什么？三个月前，就是我把你送到周老床上来。哈哈哈哈哈！混蛋！你是个人吗？贱人，休想伤害鸳鸯！啊！伤了伤了，是这龙凤胎。老夫人，大小姐是那对龙凤胎。把其中一个送到我说的那个地方，切记千万不能让任何人知道。去吧。终于回来了，徐远扬、宋雅萍，你们这对渣男贱女，准备好付出代价了。妈咪，我饿啦，那妈咪带你去吃点东西好不好？小鹏，你怎么了？小鹏，你怎么了？妈咪，你记得小妹妹今天长得很像，该不会是我妹妹吧？小雨，你别乱说，妈妈只有你一个孩子。小朋友，阿姨送你回家好不好？不好，我害怕。怎么了？是有人欺负你了吗？妈咪，我们把这个小妹妹给带回家吧。不行，她的家人找不到，她会着急的。阿姨，我就要下你的手机，给我代替打个电话。当然可以。呆子，我现在在外面，我好害怕，你可以过来接我吗？阿姨，我爹爹来了。小严，你怎么一个人跑出来？小严爸爸，先不要急着责备小严。他刚受了惊，之后再问他原因的。谢谢你帮我照顾女儿。这个女人怎么这么眼熟？小姐，我们是不是在哪儿见过？我们是不是在哪儿见过？没有吧，我们才刚回国呢。那可能我记错了。那我们先走了，大家说再见。拜拜，拜拜，宝贝，你还没有告诉爹爹发生什么事了。爹爹，为什么小雨哥哥有妈咪，为什么我没有？我也一直在找他，我一定能找到他，好不好？好、啊。啊小初心，你不是成植物人了吗？我还以为你死在外面了呢。你都没死，我怎么会死？哟，还带了个小野种回来呀？周老板的吧？<笑>爸妈，你们快下来看呀！宋初心啊，带了个小野种回来。啊，还、哎、你个小混蛋，你跑什么东西？
宋亚玲，给我摆正你的位置，到底谁是野种？你有没有搞清楚？你才是宋家的养母。呀，妈，妈，宋初心，他在外面生了个小野种，还带回了家。这要是传出去，你们宋家肯定会被人耻笑的。宋初心，你还有脸回来？带上你的野种，赶紧滚！是我让初心回来的。是我让初心回来的，妈。奶奶，奶奶，初心，这些年你受苦了，我没事儿。宋亚玲，六年前是你把初心从楼上推下来的吧？害得他成了植物人。奶奶，不是我，是姐姐，是他自己从楼梯上摔下来的。徐远扬可以作证。我信你个鬼哟！你跟徐远扬是一伙的，你们俩人都不是好东西。妈，六年前是初心背叛了远扬，所以远扬跟雅玲在一起，你怎么能怪他们呢？你放着自己的亲生女儿不养，非要去养别人家的女儿，你犯贱呢你！妈，雅玲也是我们从小养到大的，虽然不是我们的亲生女儿，但是我们也有了感情啊。初心虽然是我们的亲生女儿，可她从小在乡下长大，不仅没有教养，而且品行也差。他是我们宋家的污点，就算初心再差，他也是我们宋家的骨肉。宋亚玲，之前你差点害死初心，今天呢，要好好教训你。奶奶，奶奶，奶奶，奶奶老板，你找了六年的女人终于找到了。宋亚玲，是的，她有个男朋友叫徐艳阳。周老板说，六年前徐远扬把他的女朋友送给他玩，但是周老板那晚把房间让给您休息了，所以那晚的女人一定是宋雅玲，是宋家。今天我要教训教训你。妈妈妈妈妈妈妈老爷，夫人，外面来了好多人，说是来找雅丽小姐的。宋先生，宋夫人，我是奉我们总裁的命令来接宋雅玲小姐的。你们总裁是叶景深？你是说叶氏集团总裁叶景深？是。叶景深找我干什么？宋小姐，如果你愿意的话，我们总裁希望你当他的夫人。你说的是真的吗？我不是在做梦吧？真是太好了，雅玲，就是因为你优秀，所以叶景深才选中了你。太好了，雅玲，我们跟着你啊，也能沾光了。妈咪，叶氏集团总裁叶景深是个瞎子吗？那不然他怎么要娶宋雅玲结婚？你说，你小兔崽子，你在胡说什么？你看我撕烂你的嘴、嗯嗯嗯！啊，好不好意思啊。这是我姐姐的私生子，没有教养，你别见怪啊。没关系，宋小姐，我们走吧。这个女人就是人吗？叶总您好，我是宋亚玲。宋小姐您好。六年前在丽晶酒店，我被别人下料，幸亏有你帮我。他在说什么啊？我根本没见过他，更没有跟他睡过，都认错人了吧？举手之劳，叶总您不用客气。宋小姐，这怎么可能是举手之劳呢？您不仅把第一次给了我，还给我生了这么漂亮的女儿，我得非常感谢你。女儿？他有个女儿？还以为是我给他生的，妈呀！我根本没生过孩子，这可怎么办、啊？宋小姐，你别怕，徐远扬是个渣男，你把他甩了，嫁给我，我会对你的下半辈子负责的。叶总，您都这样说了，那我当然选择你呀、啊。爸、啊、爸，雅玲刚才给我发消息，说要跟我分手。
到底发生什么了？哎呀，远洋，你别怪雅玲心狠，她现在呀被叶景深看上了，要去做叶太太了。你怎么能阻碍她嫁入豪门呢？说什么？雅玲被叶景深看上了？哈哈哈，我们家雅玲呐，命好，叶总亲自派人让嫁接的，简直是疯了。他们俩之前根本就不认识。远洋啊，你也别太伤心了，你也别再去找雅玲了，不然叶景生会生气的。要不然，你考虑一下宋初心，他最近刚回国。他都变成植物人了，我怎么可能娶她呢？雪阳，你少往自己的狗脸上贴金，就算全世界男人都死光了。我也不会看你，就算全世界男人都死光了，我也不会看你、啊。宋初心，真是好大的命啊！变成植物人了还能苏醒过来？可不是嘛，他呀还生了个小野种呢。二爷，这您就太过分了，他都生了个野种，您还撮合我们两个？我可绝对不当这个接盘侠。叶总。带我来这儿干嘛呀？抽血，不疼的，不用害怕。抽血，抽血干嘛呀？体检吗？不是，啊，给我女儿做个 DNA 检测。如果检测结果证明你是我女儿的生母，我立马跟你结婚。我根本不可能是叶谨深女儿的生母，怎么办？眼看一只脚都踏入豪门了，难道就这样错过这个机会吗？不，我晕血。没事，一切。医生，抽吧。叶先生，结果出来了。宋亚玲小姐不是你女儿的，你不是那个晚上的女人。那那个晚上女人到底是谁啊？老板，对不起，我会再派人去查的。大。初心呐、啊，三年后是我的寿宴，我会向所有的人宣布，我把宋家呀交给你。<笑>奶奶，他们不会同意的。这个家我说了算。我要不管着他们点啊，他们就把宋家交给宋亚玲那个外面的女人。奶奶，您先休息，我下去看看是怎么回事。好，滚吧。景深接走了吗？怎么又回来了？妈，叶景深他找错人了，他找的不是我，所以他就把我赶回来了。看来叶氏集团的总裁眼睛也不是很瞎嘛。强强联手，以后说不定比叶景深还要强。雅玲，你确定你能弄到宋家的股份？现在宋初心回来了，他肯定会跟你争。只要你帮我，就算是十个宋初心，是我的对手。好，那我再给你一次机会。三天后就是奶奶的寿宴了。到时候我们先除掉宋初心的儿子，那个小崽子贱得很。只要他死了，宋初心肯定会备受打击的。
那不是小圆妹妹吗？没想到她也来了。好像是小雨哥哥，小雨哥哥。这小野种已经被我弄晕了，一时半会儿醒不来。<笑>很好，把它扔到后院的泳池里去，到时候别人问起来，就说它是自己掉下去的。记住，必须要把它给我弄死，听到了吗？好、啊，我这就把它扔到泳池去。谁？谁坐在后面？出来！你们两个坏蛋！我觉得我弟弟把你们给抓起来。你们俩别打狗，想告状，那我只好把你一起处理。谢谢，救命！那就期待下次合作呀。这位小姐，很巧啊！的确很巧，你怎么在这儿？我奶奶跟宋老夫人关系很好，我代替我奶奶过来。我还不知道你叫什么名字。宋初心，你呢？叶景深。你就是叶景深啊？怎么，你认识我？前几天你是不是派人去宋家去接宋雅玲？的确是，你是宋家的人。我是宋雅玲的姐姐。哦，不好意思啊，上次先行有误，以为你妹妹是我女儿的生母，所以。没事儿，不用跟我道歉，我还得感谢你呢，请我看了一出好戏。你跟你妹妹关系不好？她不是我亲妹妹。你儿子呢？我女儿特别喜欢跟你儿子一起玩，之前还想跟你联系，没想到今天在这儿碰到。你女儿呢？今天也没看见她。嗯，小严，小严，嗯，我儿子刚刚也在我旁边，现在不见了。他们是不是出去玩了呢？不知道啊，走，我们去找找。好，小严。孩子怎么掉到游泳池了？哎呀，这么可爱的孩子是溺死的，太可惜了！快把俩孩子放我屋里去，让家里医生来抢救，快呀、啊！小严，小严，你快找人去查一下监控，看两个孩子是掉水里还是被人推下去的。好的，妈，我自己去查。呃，大家回宴会厅吧，这件事儿啊，我们宋家一定会调查清楚的。啊，走吧，远洋。这件事不会露馅吧？放心吧，我们避开了所有的监控摄像头，他们不会看到小雨是怎么跑出来的，他们只会看到小严是自己跑出来的。没有想到那孩子是叶景深的女儿，如果他的女儿死了，叶景深肯定不会善罢甘休的。啊！宝贝，别哭，爹爹在呢。爹爹，小雨哥哥呢？我看见一个坏人把小雨哥哥给带走了，还捂住了我的嘴，把我吓死了。宝宝，别害怕，爹爹会保护你。你啊，先好好休息。爹爹啊，把那个坏蛋揪出来，好不好啊？好、嗯。那你快休息啊、嗯。小严怎么样了？他醒了，他说他看到你的女儿被别人抓走了，他就跟着去了。可能被作案的人发现了，又把他扔到泳池里。太过分了！我真的去告诉你。哎，我也跟你一起去。真没想到，竟然有人胆敢在我的寿宴上作怪。小雨是咱们宋家的孩子，小严是叶氏集团总裁叶景深的孩子
，这到底是谁敢跟咱们两家作对？妈，我查了监控，监控里没有看到可疑的人。小严是自己出去的。那小雨呢？小雨监控里没看到啊。说不定啊，是小雨带着小严出去玩水，见事情闹大了，小雨呢就将小严撒谎，说是有人绑架了他。小雨是您的亲孙子，您怎么可以如此恶意揣测他呢？初夕，你儿子是什么德行？你心里没点数吗？现在今天宾客这么多，我不想提你们母子俩的丑事。哎呀妈，别生气了，小雨她还小，有点不懂事，难免呀，会做出些出格的事情。小雨，你少给我儿子泼脏水，姐。都到这个份儿上了，你还嘴硬？现在呀，是叶总的女儿去世了，你还不赶紧让叶总原谅你？我们家呀，可是得罪不起叶家的。我相信小雨，更相信我的女儿。既然监控查不出来，那就先把这个事情搁着。今天是宋老夫人的寿宴，那就继续给宋老夫人祝寿吧。奶奶，今天是您的七十大寿，你看我给你准备了什么礼物？妈，这可是雅玲动用了五年的私房钱给您买的长寿玉，价值啊五百万呢。哦，放一边吧。初心，你是奶奶的亲孙女，你又给奶奶准备了什么礼物呢？把我的礼物呈上来吧。老夫人，这是大小姐送给你的礼物。不管初心送我什么呀，我都喜欢。<笑>死老太婆，我送五百万的礼物都没给过个好脸色。送初心还得靠家里救济，他能送得起什么名贵礼物？这是龙朝著名的《人间仙境图》，这是我向往了很久的宝贝。恭喜宋老夫人如常所愿。初心，这《人间仙境图》前段时间被一个神秘人以五千万的价格拍走。奶奶这么疼爱你，你拿一个假的人间仙境图来糊弄他老人家？就是啊，送赝品还不如不送呢，也不嫌丢人。宋初心，你为了回到宋家，简直是不择手段呀、啊！你的人品怎么如此的低劣？闭嘴！我相信这幅画是真的。奶奶，你怎么这么偏心呀、啊？姐姐这几年都是靠您支援的吧？他哪来的钱买这人间仙境图的珍品啊？初心，你什么时候能像你妹妹这样懂点事儿？你非要气死我不可吗？奶奶，我送您的话是真的，奶奶相信你是真的。奶奶，不管我怎么努力，在您的眼里，我就是比不上姐姐是吗？哪怕她做出那样的事情，作为宋家千金，得德才双馨才行啊。是啊。虽然雅玲是养女，但她可比那初心优秀多了。妈，您还要纵容初心到什么时候呀、啊？要不是看在您的面子上，我早就把她赶出宋家了。你给我闭嘴！我相信初心，她不会糊弄我。宋老夫人，我没记错的话，《人间仙境》这幅画是国外的杜丽斯拍卖馆的作品。他们这个拍卖馆的所有作品都有独特的防伪二维码，你扫一下就知道是不是。哟，还有防伪码呢，那快点查给我们看看呀！姐姐，你还真是不到黄河不死心呀、啊！妈，你快查一下这个二维码，如果您要不愿意查呀，我帮您查。这，没事，奶奶，给你查。妈，应该就是这个二维码。这，这不可能！这个二维码肯定是假的。这查询结果也是假的，宋初心怎么可能会有这么多钱？查询结果是真的，二维码也是真的，我不可能给奶奶送赝品。看吧，我就说初心不会骗我，是个很厉害的人。妈，宋初心怎么会有这么多钱给你买这么贵的礼物呢？这些钱不会是他用兵法手段获得的吧？宋初心，你老实交代，你的钱是哪来的？够了，你就不能让我平安的过个生日吗？小双，去帮我把周夫人请来，我这就过去。叶总，您女儿一直哭闹
，要您过去。好，我马上过去。先失陪了，不好意思。宋老夫人，祝您福如东海，寿比南山。周夫人有礼了。周夫人，我姐六年前爬上了您老公的床，还生下了私生子。这件事，不知道您听说了吗？你说的这些，你有证据吗？那个私生子就是最好的证据啊！只要您带您老公和那个私生子去做亲子鉴定，就真相大白了。宋书信，亚宁说的是真的。小雨的亲生父亲是周老板。宋书信，你自己做错了事情，你还打人，你是不是疯了？你一个人猜都是疯了。一个个把垃圾当成狗，当年就是徐远扬和宋亚宁陷害的。妈，姐姐她污蔑我，她自己非要跟周老板睡，关我什么事啊？雅玲，别哭，妈相信你。宋初心，你污蔑我可以，但是你不能污蔑雅玲。周夫人，我劝您还是做点 DNA 吧，她的孩子肯定是你老公的。宋大小姐才貌双全，怎么会看上我家那个死老头子？初心的孩子不是我老公的，怎么回事啊？我明明看到宋初心那个贱人走进了周老板的房间，孩子怎么可能不是他的？宋初心的孩子早就和我老公做过亲子鉴定了，你们叫我来，不就是为了给初心难堪？你们的算盘打错了。宋亚玲，怪不得你处心积虑的把周夫人找来，想让我难堪，是不是不想让奶奶过好生日？我我没有，不是我喊周夫人来的。跟我没有关系啊！的确不是宋亚玲叫我来的，是她叫我来的。表姐，是你让我把周夫人请来的呀？你怎么能甩锅给我呢？两个丢人现眼的东西！初心，你过来。各位亲朋好友，今天宋家发生了很多事，让大家见笑了。现在我正式宣布。将我所持有的宋家所有股份全部交给我的亲孙女宋初心。妈，您别生气了，我告诉你一个好消息，我拿到了著名调香师夏梦助理的联系方式。只要我们能跟夏梦合作，公司肯定会更上一层楼。到时候，公司的那些股东啊，肯定会向着我们的，真是太好了。夏梦调制的香水呀、啊，都是大爆款，只是他神出鬼没的，这五年来，行业内的人都找不到他。你居然能够拿到他的联系方式，你真是太厉害了。联系上了没怎么样？夏梦绝不会和你喝醉。姐姐，这你就不懂了。有钱能使鬼推磨。夏梦她再高贵，能和钱过不去吗？配合她算什么话呀？她哪懂你梦呢？走，我们回房间休息。喂，小蝶，如果宋氏找你谈合作，直接去。好的，初心姐。奶奶，初心。你爸妈被猪油蒙了心，他们看不清那个宋亚玲到底是什么人，所以啊，才对你这么不好。他们以后啊，肯定会后悔的。奶奶，我只希望您好好的。他们怎么样，我不关心。我知道你受了不少委屈，一个人带大小雨很不容易。你没有想过去找找小雨的爸爸吗？我不知道那个男人是谁，可能可能我再也找不到他了。初心，你别灰心，你肯定能找到小雨的爸爸，相信我。哎呦，时间不早了，你快去休息吧。宝贝，晚安。奶奶，晚安。初心，我知道你孩子的亲生父亲是谁，但你们现在还不熟悉。等你和他有感情了，我再告诉你真相吧。
，奶奶。三长两短的话，你爸不会放过你。